Hi, hello and welcome to my channel TNPSC Tutorials. In this video, we will see the endocrine glands in the glands. Already in our video, we will part 1, part 2, part 3. This is part 4 of the video. So, we will see you in the video. We will see you in the video. In the past, we will see you in the past. This is the thymosin and our hormone. The thymosin is very good. We have to do the thymosin. That is the infection. This is the thymosin hormone. We have to do Langerhorn. That is the islets of Langerhorns. This is the same thing. This is the same thing. This is கணையத்தில் உள்ள ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி அதாவது பான்கிரியாஸில் உள்ள ஒரு டக்ட்லஸ் கிளாண்ட் தான் தி இஸ்லெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கர்ஹான்ஸ் அதாவது லாங்கர்ஹான் திட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த லாங்கர்ஹான் திட்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான செல்கள் காணப்படுகின்றது அது ஆல்பா செல்கள் பீட்டா செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஆல்பா செல்கள் குளுகோகான் என்ற ஒரு ஹார்மோனையும் பீட்டா செல்கள் இன்சுலின் என்ற ஒரு ஹார்மோனையும் சுரக்குது the insulin is the same as the insulin. We have to do the excess of glucose. That is glycogen. We have to do the same as the insulin. The insulin is the same as the insulin. The insulin is the same as the insulin. The insulin is the same as the glucose. The level is the same as the glucose. That is the glucose glycogen. ரத்தத்தில் வெளியே ஆரம்பிக்க வெளியேற ஆரம்பிக்குது இதுக்கு பேர் தான் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இப்போ குளுக்கோகான் என்ற ஹார்மோனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இது ரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு குறையும் போது ஏற்கனவே சேமித்து வச்சிருக்கிற கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றி ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை அது அதிகரிக்குது நார்மலாக நம்ம ரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையின் அளவு எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லிகிராம் அதாவது ஒரு டெசிலிட்டர் ரத்தத்தில் இது இருக்கலாம் இந்த குளுக்கோஸ் இருக்கலாம் இந்த குளுக்கோஸுடைய சம அளவை சமப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம ரத்தத்தில் குளுக்கோஸோட குளுக்கோகானோடைய அளவும் இன்சுலின் அளவும் சமமாக இருக்கணும் அதாவது குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜனாக மாறுவது கிளைக்கோஜன் குளுக்கோஸாக மாறுறது இது ரெண்டுமே இந்த இன்சுலினாலையும் குளுக்கோகானாலையும் ஏற்படுறதுனால இது ரெண்டும் நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஹார்மோனாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அட்ரீனல் சுரப்பியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அட்ரீனல் சுரப்பி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தின் மேல் பகுதியிலையும் காணப்படுகின்றது இந்த அட்ரீனல் சுரப்பியை பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு பகுதி காணப்படுகின்றது புறப்பகுதி அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது உள்பகுதி அட்ரீனல் மெடுலா என்று அழைக்கப்படுகின்றது அட்ரி அட்ரீனல் கார்டெக்ஸ் வந்து அல்ட்ரஸ்டீரோன் கார்டிசோன் என்ற ரெண்டு ஹார்மோனை சுரக்குது இந்த அட்ரீனல் மெடுலா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரெண்டு ஹார்மோனை சுரக்குது அதாவது அட்ரீனலின் நார் அட்ரீனலின் என்ற ரெண்டு ஹார்மோனை சுரக்குது இந்த ரெண்டு ஹார்மோனுமே அவசர கால ஹார்மோன் இல்லைனா பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் இல்லைனா பறக்கும் ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏன் அப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா நமக்கு அழுத்தமான அபாயகரமான நிலைமைகள் அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் போது நம்ம உடலை இது விரைவாக தயார் செய்யுது அதனால் அந்த ஆக்சிடென்ட்லேருந்து நம்ம எப்படி தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இது தயார்படுத்துறதுனால இது அவசர கால ஹார்மோன் என்று இந்த அட்ரீனலினும் நார் அட்ரீனலினும் அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இனப்பெருக்க ஹார்மோன்கள் அதாவது இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் ரெண்டு இருக்குது ஆண்களில் விந்தகம் அப்படிங்கிறது தான் இனப்பெருக்க சுரப்பியாக இருக்குது அது எது என்ன ஹார்மோனை சுரக்குதுன்னா ஆண்ட்ரோஜன் என்ற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்குது பெண்களில் வந்து அண்ட சுரப்பி அது தான் சுரப்பியாக இருக்குது அது என்ன ஹார்மோனை சுரக்குதுன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் ரிலாக்சின் என்ற ஹார்மோனை இது சுரக்குது இதுதான் நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய சுரப்பியுடைய பெயர்களும் அது என்னென்ன சுர ஹார்மோன்களை சுரக்குது அது எப்படி நம்ம உடலுக்கு மிகவும் அவசியமாகிறது என்பதை பற்றி நம்ம இந்த பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வித்வுட் ஃபைல